Destacar en este momento que tenemos un importante despliegue a través de nuestros comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, vinculado al Instituto, al Ministerio de Alimentación, Fundaproal, vinculado con entes como Mercal, PDVAL, es decir, todas esas instancias que están vinculadas directamente al Ministerio de Alimentación, hemos tenido un importante despliegue. Actualmente contamos acá en la zona con dos, eh, tres casas de alimentación, al mismo tiempo contamos con dos areperas móviles, en la que cada una de ellas genera un aproximado de 1.500 arepas al día, las casas de alimentación desplegadas en el territorio también con el tema de la producción de alimentos en cada uno de los sectores. Por otro lado, tenemos cinco comedores móviles destinados y ubicados a lo largo y ancho de todo este territorio. Importante destacar que fueron varios sectores los afectados, pero estamos también atendiendo el punto y círculo, no solamente la zona del castaño, palmarito y ojo de agua, sino el resto de, la, de, la, de los espacios aledaños. La intención es seguir masificando. Ayer tuvimos una reunión de trabajo importante con el ministro Leal de Tellería. También hemos recibido eh, orientaciones por parte de la vicepresidenta. La gobernadora constantemente aquí montada, esto es un trabajo 24 horas. Por otro lado, el alcalde Rafael Morales justamente en este instante se encuentra en Palmarito visitando, llevando una dotación de alimentos, llevando una dotación de agua, llevando lámparas LED, producto de que se cayeron eh, todo lo, eh, se cayeron varios potes y esto impide el paso de la energía eléctrica hacia el sector. Entonces, nos encontramos acá bajo la orientación de un puesto de comando y bueno, desplegado todo y todo y fortaleciendo en este territorio de la mano con el poder popular, con las estructuras de calle, con el partido y con todas nuestras instituciones, todo el trabajo correspondiente a la recuperación del sector del castaño y todas sus eh, eh, avenidas, calles principales y aledañas.